折磨我算什么英雄好汉？乔峰，你已经杀了我们全家，杀我一个也。挺想把你留在我身边陪我玩的，可是不能让我姐夫看见你啊你们，你们。
，不错不错啊！你呀，真乖。哎，你知道我为什么要给你戴这个吗？我我不知道，请姑娘指点。哎呀，你这哇，我你真是笨死了，连我为什么要救你，你都不知道。哎。我姐夫要把你剁成肉酱，你总该知道吧？他是我杀父仇人，他当然要斩草除根了。我告诉你，那天他假装把你给放了，然后呢，又把你给抓回来了。要不是我，你能活到现在吗？啊！多谢姑娘救命之恩。哎呀，算了算了算了算了算了，你呀、啊。只要心里头知道就行了。哎，嗯，你这身衣服挺好看的嘛。哎，对了，我呢，给你取个名字吧。嗯，就叫做铁丑。哎，对对对，就叫做铁丑。嗯，多谢姑娘给我取这个名字。小人拜见郡主。哎，你这狮子会吃人吗？禀告郡主，这狮子曾经吃人无数，从关起来到现在，我们也就喂它些山羊、兔子、山鸡之类的，它已经很久没有吃人了。铁丑啊，哎，你是不是说不管我说什么话，你都会听我的？是，当然是。那我想看看，是你的铁头结实。还是那狮子的牙齿结实，哎，你能帮我这忙吗？啊，我我我，郡主，你不是在开玩笑吧？这怎么是啊？看来你说的话都是假话了。啊，不不不，小人句句真话，只是……哎，郡主，这个很简单，只要把铁丑的头放到笼子里面，他的身子不就咬不着了吗？啊，是李队长。还是你聪明啊！好，就这么定了。来人啊，帮我把铁手的脑袋放到狮子笼子里去。啊，不行啊，不行啊，郡主，不行啊，我会被咬死的。啊！哎，郡主，铁手，别怕呀！救命啊，郡主！让他咬你，快放进去，把脑袋放进去。啊，咬，咬啊，好，咬，咬。水来，是。郡主，他醒了。太好了，你没死啊？你你你亏了没死，要不谁陪我玩啊？好，给，多谢郡主救你之恩。哎，哎，郡主，郡主，你好大的胆子！你这个死铁手，我救了你，你还敢这么对待我？郡主，是你，我好教训他。是，来人，郡主，郡主，我错了，我错了，郡主。嗯，你的头那么结实，我想你的身体也一定很结实。给我打！郡主，只要你高兴，怎么打我都可以。啊啊！其实我也不想打你的。可谁让你那么不听话的？我只有好好的教训教训你。我哪不听话了？你还敢顶嘴？啊不不不，郡主，只要你开心，怎么打我都可以。郡主对我恩重如山，这几鞭子算得了什么？请郡主打吧，打得越多越好。这可是你说的，打得越多越好。好
好，那我就成全你。旭林，打算一百鞭子，我不叫停，不许停。是。呃呃呃呃呃呃、你为什么不说话呀？你要是不服的话，可以告诉我，我就不打你了。郡主。我心甘情愿被你打，我知道你是为了成全我，这鞭子也是我自己要的。呃呃呃呃呃他只是被打昏过去了，没有死。算了算了算了，把他拖下去吧，点儿都不好玩。是。哎，还有什么新鲜玩意儿吗？啊，小人这就去准备。小的参见郡主，他是逃犯，我们正在追赶他，打扰郡主了，请郡主恕罪。哦，原来是这样啊！你们都起来吧，啊！他是我的人，我要把他留在我的身边，你们都回去吧。呃，这个，这个什么呀？这个没听见我说话啊？还不快滚！是。铁虫。我可又救了你一次啊！多谢郡主，多谢郡主。呀，你把我的大事都给耽误了。哎，郡主，郡主，有什么小人可以效劳的吗？你吓死人了你！那是什么呀？什么什么呀？你看见什么了，郡主？我看见了，我看见你手里拿着一个香鼎，让我帮你拿着吧。你看见了？嗯。好。如果。
果你把看见的事情说出去的话，我就让你死。呃，不会不会不会，郡主，我我其实什么也没看见，我只看见看见一个美若天仙的美人在我身边，其他的我什么也没看见。你这小子还挺油滑的嘛。好，那你可以跟我回去了。多谢郡主，郡主能让我陪在您身边，是我天大的福分呐、啊。嗯，哦哦，你过来，我有东西给你看。我对你怎么样啊？郡主对我恩重如山，如同再造父母。嗯，好。那我现在呢，有一件非常非常重要的事情要你帮忙。哎，而且我会重重的赏赐你。郡主不用讲什么赏不赏赐，有什么事让我去做就行了。好。哎，现在啊，你把手放到那个瓦罐里去，然后啊，让那只蜈蚣使劲的吸你的血，吸得越多越好。哎，你可不能乱动啊！直到它吸满了为止啊！这，这，我这什么这？你不乐意啊？不是，只是，只是，只是，那只蜈蚣的毒性没那么强，你死不了的。可是你刚才还跟我说要为我赴汤蹈火、粉身碎骨的，我现在就让你拿出那么一点点血来，你就这个样子，看来。你刚才都是骗我的吧？不，郡主。好，我身
你们把我的天寿害死了！换我天寿，换我天寿，换我天寿！哎，我真是没用，我还以为他死不了呢。解体内的冲突，看来我是命不该绝呀、啊！郡主，郡主不好了！怎么了？慌慌张张的。那个那个铁手他又活了。有郡主这句话，铁丑就是死了，也心甘情愿。你怎么了，铁丑？你是不愿意呢，还是害怕了？没有，没有，郡主。郡主尽管放心，我不会有事的。待会儿，如果我让你帮忙的话，你愿意吗？愿意，就是死也愿意。没事了，我没事了。铁丑，你真厉害呀、啊！这蜘蛛的毒性这么大，你居然没事啊！哎，我可真没白养活你啊！这全都托郡主的福啊！好了好了了，我们现在回去吧。以后啊，我每天都带你出来玩。只要能陪在郡主身边，我，我什么都愿意做。
是传说中的冰蚕，如果有了它的话，我的功力一定会大增的。哎，快追呀、啊！快，快点！好。不行了，不行了，我跑不动了。郡主，哎，你站在这儿干嘛呀？还不赶快把冰蚕给我追回来！我告诉你啊，如果你今天不把冰蚕给我追回来，永远也不要来见我了。是，郡主，我一定把他抓回来给郡主练功。你可真淘气，居然偷偷的跑出去，也不告诉我一声，才回来。你知道我有多担心吗？啊！哼！要不是我把你从昆仑山带出来，你能有今日吗？再这样下去，你会毁了你的前途的。真没出息！我把冰蚕抓回来了，真的，我就知道你能行，就在这里边。来来来，把它拿过来。哎，你把冰蚕倒进去，我看看它到底有多厉害。我现在用它练功，一定是最强的。哎，哎，天少，该你了。郡主，你该不会是要我？天少，我让你把手伸进去。当你练成毒功以后，请你千万不要忘了，我叫幽，探，知，我不是什么铁丑。好，好，好，我记住了，你叫尤坦之，是我最忠心的奴才。嗯，奴才，是，是的，等我死了以后。也是郡主最忠心的奴才。你好，你好。奇怪。
怎么变成一个冰人了？哎，你们看看，他他他是不是死了？啊？他冻僵了，没救了，冻僵了，没救了。住你的，你叫尤坦之，是个好奴才。那你们两个找个风景秀丽的地方把他给埋了。哦，对了，还要给他立上个牌子，这牌子上，这牌子上就写“端福宫郡主之奴才尤坦之之墓”。这件事儿可要给我办好了。遵命。遵命。嗯，来来，哎哎哎哎哎，哎，真是的，这下又没人陪我玩了，我真可怜。一、二、三。派什么新秀老仙的手下？他们来干什么？我们丐帮跟他们没有什么恩怨。我看他们是鬼打鬼，跟我们没关系，不用理他们。你说谁是鬼啊？连新秀老仙的门下都敢骂，我看你是活得不耐烦了。在哪儿啊？阁下是谁啊？我让你们准备的二十条毒蛇，一百条毒虫呢。你们丐帮中毒蛇毒虫向来齐备，这次却办事不利，你们全都该死。各位兄弟，准备聚蟒阵。他们是来者不善，是。老花子，你们等死吧。你叫什么名字？我我我叫尤坦之。尤坦之，你去看看那几个人死没死。老先生，他们几个全都死了，一个都不喘气了。你没事啊？啊，我，我，我没事啊。他居然没事儿。这小子摸过我毒死的人居然没有事，这是为什么？难道他也是有毒高手？不信，绝不能允许天下有比我丁春秋更毒的人。刘探之，你过来，我有话要跟你说。老先生，我还有要事，我我我先告辞了。回来，回来，你给我回来，回来，回来，放开，跟我回去，放
先派发话，你就赶走啊！哎。啊老先生，你饶了我吧。你说，你师傅是谁我？我没有师傅，老先生，我不是故意要杀他们的，你放了我吧。没有师傅，你敢杀我的弟子？哎，老先生，我真的不是故意要杀他们的，你就放了我吧。好，你好。老先生，老先生饶命啊！老先生饶命啊！老先生饶命啊！我饶你命也可以，但你必须做我弟子。师傅，弟子愿意拜在你门下，跟随着你。走了，我看这儿倒不错，我们在这儿吃点东西。是干什么来了？嗯哪来？不在弟子身边。在哪儿？在辽国的云州城。到现在你还想骗我？没有没有没有，师傅，弟子真的没有骗你，弟子真的把他放在了辽国的云州城，就在辽国南院大王的王府里面。嗯。弟子到了北边以后，怕把师傅的宝物给弄丢了。所以，我就把它放在了萧大王的后花园里面。他们家的后花园啊，有六千多亩地呢，十分的隐蔽，除了徒弟以外，谁都找不到的。您就放心好了。既然你不肯交出来，那我就废了你的武功。你这些骗人的鬼话，骗骗别人还可以。你跟我说这些，是不是觉得我老糊涂了？我废了你的武功。丁先生，你这么一大把年纪，怎么和小孩子一般见识？在外人面前清理门户，未免太杀风景。
，丁先生，不如咱们喝上几杯如何？以彼之道，还施彼身的慕容复也在这儿。今天我倒要看看他怎么破解我这逍遥三逍三。龙公子，算我们有缘。来，我敬你一杯。叫上来，来，叫我。丁先生，这杯酒赐给你徒弟喝吧。先把眼睛里的毒药洗干净了啊！来吧。放心好了，你是谁？我，我是，我是。你连姓名都不肯告诉我，你还骗我说永远都不会离开我。我的眼睛瞎了，我，我还不如死了好呢。哎，姑娘，哎，姑娘，姑娘，我绝不会骗你。要是我离开你，就叫我不得好死。是谁？我我我是聚贤庄的人。啊，不不不，我姓庄，我叫庄庄聚贤。原来是庄前辈，多谢你救了我。能把你从新秀老怪的手里救出来，我心里高兴的很。你不用谢我，而且我也不是什么庄前辈，我只比你大几岁。那那我就叫你庄大哥吧。这。这不敢当啊，庄大哥，我求你一件事儿。姑娘要我做什么事情？我想到我姐夫那儿去
，他在辽国的云州。庄大哥，你送我去好不好？怎么？你不肯？呃，不是不肯，只不过，只不过我不想去辽国云州。刚才我让你去看我的铁丑，你就不肯；现在叫你送我到我姐夫那儿去，你又不肯。那，那只好我自己走了。哎哎哎，姑娘，我陪你去，你一个人怎么成？慢点啊，来，快到这边。这边啊、嗯？怎么了？鬼鬼祟祟的干什么？你是什么东西？哎，有个人啊，什么意思？你干什么？说话，说话，说话，哑巴吧？舌头没了。大家都不许说话，谁也不许开口。张大哥，他们是些什么人啊？你杀人了吗？不，奥子姑娘，呃，这都是丐帮的好朋友，我们有点误会，我无意间伤了他们几位兄弟。呃，啊呃，这位是丐帮的全舵主，啊，呃，我无意间打伤您的兄弟，呃，着实过意不去，啊，呃，对不住大家了，呃，对不住大家了啊，对不住了，对不住了。全都住，来！大哥仍为兄弟隐瞒真相，大哥的大恩大德，兄弟绝不肯忘。尊兄高兴大名、啊。兄弟姓庄，叫庄巨贤，因为因为意外，头上被套了这么个东西、啊。可万万不能让这姑娘知道啊！庄兄认识在下。啊，那天在贵帮分舵。推选帮主之时，兄弟刚好在场，听到大家都在称您为全舵主。兄弟今日伤了您的兄弟，还请全舵主见谅。<笑>大家误会，不必介意。走，到我们那儿休息一下。这，这可太好了，多谢。庄兄弟，是谁向你下的毒手？我们一起去找这个家伙算账。庄兄弟，戴上这个面具，舒服多了吧？哎，庄兄心思大理，兄弟怎么敢当啊？庄兄如果不嫌弃，咱二人结为金兰兄弟如何？好极了，好极了！兄弟什么事也不懂，有全舵主这样足智多谋的兄长为我指点明路，兄弟真是求之不得啊！
做哥哥的长你几岁，便不客气的称你一声兄弟了。哎呀，庄兄弟，现在丐帮的情况你也知道，群龙无首啊。是啊，哥哥多操心了。哎，操不操心是小事，可这样下去终究不是个办法呀。这，哥哥有什么高见？庄兄弟武功高强，胆略过人。我觉得，你很适合做这个丐帮的帮主。呃呃，不行的，我不行的。哎，怎么不行啊？庄大哥。你人又好，武功又好，就你做帮主最合适的了。这已经是第十二场了，怎么样？还有谁不服？要来和这位英雄较量一下。好，既然没人应战，那么这位庄少侠就是咱们的新帮主了。慢，历届帮主都必须持有打狗棒。现在打狗棒不在丐帮当中，我看还是等先找回来，再以帮主不迟。对，副庄少侠，大家看，这是什么？熊冠清，这打狗棒怎么会跑到你手里头啊？上次在天宁寺，我解读后第一个就想到了他。皇天不负苦心人，终于让我先找到了，要不然又让乔峰那狗贼给夺走了。参见。新帮主，团结帮主，团结帮主，团结帮主。现在好吗？呃，前几天，帮里选出了一位新帮主，不过……哦，是哪位英雄啊？是一个叫庄继贤的年轻人，头上戴着个铁头套，古里古怪的。庄继贤，铁头套，我怎么不知道这个人啊？是全冠清从外边找来的，跟他一起来的还有一个小丫头。他比他还可恶，这没几天，帮里上上下下都被他捉弄了个遍，大伙提起来都咬牙切齿。要不是怕庄继贤的武功厉害，早就把那小贱人给杀了。小丫头，叫什么名字？有一次，听庄继贤说叫什么阿紫姑娘。阿紫，她在丐帮，她现在人呢？庄继贤让帮中的弟子到处发英雄帖，请武林中人齐聚少林，说他要称霸中原，做武林盟主。多谢了，回城
，太好了，省得我千里迢迢去星球海杀他们了。是阿紫吗？哎，那好像是咱们的女儿阿紫啊。看不清啊。好像是阿紫。别急，等等看。星宿派的弟子听着，本门规矩，谁的武功最高，谁就是掌门；谁有能耐，谁就可以当掌门人。丁春秋已经是我手下的败将了，他已经给我磕了十八个响头，难道他没告诉你们吗？丁春秋，你身为本门的大弟子，怎么可以欺师灭祖、隐瞒师弟呢？嗯，<笑>小阿紫，本派掌门人确实是谁的武功高就让谁来做。你既然把大旗都竖起来了，应该说还有点真功夫。小阿紫，过来，接我三招。我是跟阿紫比武，你凭什么插手？呀！啊啊啊就是腐蚀毒功了！啊不不不，万万不可！你不想让他死，你就饶了他吧。他是本派的叛徒，我不杀他杀谁？你已经弄瞎了他的双眼，求你放过他吧，我会重度谢你的。要我不杀他也容易，你必须答应我几件事。啊，答应答应，一百件，哪怕一千件也答应。他怎么能会这样？马上重归我门下，做我的弟子。是弟子由，弟子庄俊贤给师傅磕头了。哎，我帮是天下第一大帮，帮主怎么能卖星球老怪为师呢？是啊，是啊，是啊。啊，师傅，你别杀他！别别别，别杀阿紫！师傅，弟子庄俊贤为你上刀山下油锅，主强大我在所不欺了。师傅，庄俊贤，你马上就去，把少林寺的方丈给我杀了。可我和少林方丈无怨无仇啊！你竟然敢违抗师命吗？不怕我杀了他？不，师傅，我去，我去。神功比那降龙十八掌要强得多，你就用星宿神功，给我把那老秃驴杀了！谁说星宿邪功能够胜过降龙十八掌？
你是什么人？你是什么人？你是什么人？你是什么人？你是什么人？你是什么人？你是什么人？你是什么人？你是什么人？你是什么人？你是什么人？你是什么人？你是什么人？你是什么人？你是什么人？你是什么人？你是什么
一半生亲爷爷呢。嗯，不要伤我儿子。神剑尚未纯属，不妨用一种剑法试试。是，多谢大哥指点。
性命，你却犯下毒手！哼！我萧峰大好男儿，却跟你这种小人齐名，杀你太丢人了！滚！地主，你去解了丁施主身上的苦难吧。是，谨遵方丈法旨，把镇药丸拿来。是。哎呀，哎呀，啊，杨啊！新秀老怪，这颗镇药丸可止三日之痒，过了三日，其痒又在发作，那时候我主人是否再次灵药，要看你乖不乖了。不好，有毒！张大哥，阿紫姑娘，张大哥，我来带你跑吧。不过你要听我的。好，可是，可是我的腿断了。没关系，我背你，你指路，走。这这怎么行啊？阿紫，那边。嗯、阿紫姑娘，进去歇歇吧。嗯。有人。进去吧。啊！这床刚才有人睡过，还是热的。庄帮主。帮中的大事未了，你便这么撒手就走，算什么玩意儿？好大的胆子，竟敢这么跟帮主说话！把全冠卿给我叫来！<笑>全冠卿已被绑起来了，庄帮主处置呢。庄帮主，你拜星宿老怪为师，丢尽了丐帮的脸，又派人杀害本帮兄弟，大伙今天让你有个交代。住手！哼、啊！啊帮中兄弟，竟下如此毒手！全死了！太好了，哼，叫你们来追我们。张大哥，你饿不饿？我们去找点吃的吧。厨房那边好像有吃的，你扶我过去。床底下好像有人，赵大哥，快把他们拉出来，打死他们！啊！别打，别打，别打！我出来了，哎，我这不出来了吗？哎，怎么有个小姑娘的声音啊？是个男的带着个小姑娘躲在床底下，那个小姑娘的眼睛咕噜噜直转。只是盯着你，盯着我。他是不是在笑话我是个瞎子？壮大哥，你把他的眼珠子给我挖出来！你，你跑，你再跑，再跑我就把这个男的给杀了！小瞎子，你敢上他？你敢说我是小瞎子？大哥，别动，有毒！我
今天也让你变成一个瞎子。上！哎啊、别、啊！你要挖，还是挖我的眼珠吧？阿紫妹妹，嗯，我们是一家人。三弟。阿紫，你知道这个姓庄的是什么来历吗？我问过了，不过一个人说起自己的来历，未必靠得住。姐夫，嗯，你当时做丐帮帮主的时候，难道会跟别人说自己是契丹人吗？你，你，你赶紧给我出去！好好安葬那些丐帮兄弟，快去！哎，姐夫，姐夫，你不理我了。阿紫，你到底想怎么样嘛？我要你把别人的眼珠子挖出来，给我安上。我不要一辈子都做瞎子。这世上哪有这种医术啊？我看，阿紫姑娘的眼睛，只是表面一层膜坏了。倘若有一对活人的眼珠子给换上，说不定能复明的。真的吗？是真的吗？徐主师傅，你你不是骗我的吧？啊！出家人不打诳语，我自然不是骗你的。不过，只不过，不过，不过什么呀？啊！嗯，好，徐主师傅，徐叔哥，我我我，你看。你和我姐夫已经结义金兰，咱俩可就是一家人了。刚才我姐夫说的话，你都听到了，他可是最疼我的。哎，姐夫，对不对啊？姐夫，姐夫，你可一定要让你的义弟把我的眼睛治好啊！我曾听师伯说过，要是眼睛表面的膜坏了，只要有一双活人的眼膜换上，有时候。是可以复明的，但是这个法子我是不会的。哎，那你师伯肯定会啊！哎，徐叔哥，那你啊，就帮我好好去求求他老人家，啊，徐叔哥。我师伯已经不在人世了。哎、原来你们都是在骗我的。啊，不是不是，我缥缈峰灵鹫宫确实有很多医书要点。说不定这个幻眼之法就藏在宫里面。呃，可是，可是，可是，你你是个大男人，怎么说话吞吞吐吐的？可是，可是什么呀？可是眼睛何等宝贵，什么人肯换来给你啊？姐夫，姐夫，好了，阿紫。我们不可能挖别人的眼睛去给你啊！这不等于害了另外一个人吗？嗯。徐竹哥，嗯，你看，我，我，我还是你三弟的亲妹妹呢。你，你就替我的眼睛想想办法吧。嗯。